Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și haide să fim sănătoși împreună! Astăzi vorbim despre menopauză, simptome și plante care ameliorează stările neplăcute. Menopauza este o perioadă fiziologică ce apare deseori însoțită de simptome destul de neplăcute ce afectează calitatea vieții. Pentru a estompa aceste simptome, dar și efectele adverse, riscuri și contraindicații, specialiștii recomandă fitoterapia. Menopauza reprezintă încetarea fiziologică a ciclurilor menstruale, urmare a opririi secreției hormonale a ovarelor, estrogen și progesteron. Menopauza se desfășoară în două etape, premenopauza și menopauza confirmată, ce apare între 40 și 55 de ani. Premenopauza se întinde pe câteva luni sau mai mulți ani, perioadă în care intervin cicluri cu sau fără ovulație, iar secrețiile hormonale devin neregulate. Secreția de estrogen persistă, iar cea de progesteron descrește. Menopauza confirmată atunci când secreția hormonală a ovarului încetează. Menopauza apare în jurul vârstei de 50 de ani, iar odată cu încetarea naturală a ciclului menstrual, apar și așa numitele tulburări neurovegetative, bufeuri, transpirații, insomnii, neliniște și nervozitate. Din cauza acestor mari schimbări hormonale, în organismul femeii pot apărea sau se pot agrava unele boli la care organismul respectiv este predispus, cum ar fi hipertensiunea arterială, obezitate, nevroză, Doamnele care se confruntă cu simptomele neplăcute ale menopauzei nu trebuie să se chinuie, considerând că este normal să le fie rău. Ele pot urma o terapie cu suplimente care conțin extracte pe bază de soia sau din plante precum lemnul dulce, trifoiul roșu, mărarul, salvia. Toate conțin fitoestrogeni, adică estrogen de natură vegetală. Ele ajută la diminuarea simptomatologiei specifice, în special bufeuri și insomnii. Condiția este ca tratamentul să fie recomandat și supravegheat de un medic api-fitoterapeut. Se pot utiliza extracte din Angelica sinensis cu rolul de stimulare a secreției hormonale, Vitex Agnus pentru echilibrare la nivelul axului, hipotalamo hipofizo gonadal, Cohos Negru ce reduce transpirațiile și bufeurile. Printre plantele cele mai utilizate care ajută la ameliorarea tulburărilor de menopauză se numără Salvia, care are un efect sedativ central și periferic, acționează asupra sistemului nervos vegetativ, liniștind stările de agitație, irritabilitate, nervozitate și palpitațiile. Ajută la reechilibrarea sistemului neuroendocrin, reduce transpirația excesivă, fiind foarte utilă în tratarea simptomelor menopauzei. Infuzia din salvie se prepară dintr-o lingură cu plantă, adăugată la 250 de ml de apă clocotită, se menține timp de 15 minute la temperatura camerei, apoi se strecoară și se bea pe stomacul gol. Se administrează 3 căni cu infuzie pe zi, cu 30 de minute înainte de mese. Tinctura de salvie se administrează intern, câte 30 de picături de 3 ori pe zi, diluate în puțină apă. Și extern, pentru normalizarea procesului de transpirație, se fac spălături locale cu soluție diluată, obținută prin adăugarea a 30 de picături de tinctură la 100 de ml de apă, aproximativ jumătate de pahar. Contraindicații pentru tinctura de salvie, hipertensiune arterială, epilepsie, sarcină, alăptare, persoane cărora le este interzis sau limitat consumul de alcool, intoleranță la oricare din componentele produsului. Se găsesc și capsule cu ulei de salvie. Acestea se administrează câte una, două capsule capsule moi de 3 ori pe zi după mesele principale. Din experiența mea de asistent de farmacie, pe lângă formele de salvie, cele mai cumpărate produse cu rezultate sigure sunt gemoderivatele din mlădițe de zmeuri. Acestea contribuie la funcționarea normală a sistemului hormonal feminin prin echilibrarea axei hipotalamo-hipofizo-ovarian. Gemoderivatele se administrează câte 20 de picături adăugate la 50 de ml de apă sau ceai de 3 ori pe zi cu 30 de minute înainte de masă. Se poate administra la nevoie sau în cazul administrării de lungă durată se recomandă administrarea de o lună cu o săptămână pauză. Pentru potențarea efectelor se poate combina cu gemoderivatul din muguri de coacăs negru, numit și cortizon natural. Nu uitați și de grupurile de suport, că acestea funcționează foarte bine din 
din punct de vedere terapeutic, pentru a observa un proces prin care nu trecem singure. De asemenea, odată cu intrarea la menopauză, se recomandă înlocuirea cafelei cu ceaiul verde sau negru. Acesta poate fi utilizat în ameliorarea bufeurilor, dar și în cazurile de menstruație dureroasă, amenoree sau metroragie, adică hemoragie uterină. Talpa gâștei este foarte eficientă în combaterea bufeurilor, palpitațiilor și stărilor depresive ce însoțesc în multe cazuri menopauza. Infuzia de talpa gâștei se prepară din 3 linguri de plantă la 200 de ml de apă clocotită. Se iau zilnic câte 3-5 linguri de infuzie. Lemnul dulce, rădăcina, se administrează sub formă de tinctură sau pulbere. Tinctura se prepară astfel. Într-o sticlă se pune o treime de plantă și două treimi de alcool alimentar de 50 de grade. Sticla se acoperă cu dop și se lasă la macerat circa 8 zile. Lichidul rezultat se strecoară și se pune în recipiente închise la culoare. Se ia câte o linguriță de macerat, diluat într-o 100 de ml de apă, de 3 ori pe zi, înainte de masă. Se fac cure de câte 3 săptămâni cu o săptămână pauză. Tratamentul cu lemn dulce nu se administrează în cazurile de chist ovarian, fibrom uterin sau nodul mamar. Este interzis și persoanelor cu hipertensiune gravă, hipotiroidie pronunțată, boli acute de bilă sau ciroză. Pulberea de lemn dulce se ia de 3 ori pe zi, ținându-se sub limbă timp de 10 minute. Se înghite apoi cu apă. Pentru a-i schimba gustul, se poate combina cu alte plante indicate în tratarea menopauzei. Brânca ursului este o altă plantă cu acțiune revigorantă asupra ovarelor, putând determina redeclanșarea ciclului menstrual la femeile aflate la menopauză. Se administrează sub formă de pulbere, obținută din semințe sau din rădăcină. Se ia câte o linguriță de pulbere de 4 ori pe zi, pe stomacul gol. Pulberea se ține sub lingual câteva minute, după care se înghite cu apă. Și menta se poate folosi intern, sub formă de infuzie, sau extern, sub formă de ulei de mentă. Dezechilibrele hormonale ce au loc la menopauză și înainte ar putea să crească riscul ca organismul femeii să acumuleze kilograme, în special în zona abdominală și mai puțin în zone precum coapsele și șoldurile. Există câteva măsuri pe care le poți adopta pentru a preveni creșterea în greutate în perimenopauză sau după menopauză. Redu carbohidrații din dietă este important să reduci carbohidrații rafinați, cu alte cuvinte carbohidrații simpli, cei răi, pentru a reduce acumularea grăsimii în zona abdomenului, pentru că această grăsime determină apariția unor probleme în sfera metabolismului tău. Adaugă mai multe fibre în alimentație. Dacă adopți o dietă bogată în fibre, care să includă semințele de in, spre exemplu, îți poate îmbunătăți sensibilitatea la insulină, ceea ce este un lucru bun. Antrenează-te! Dacă nu ai probleme articulare grave sau fă mai multă mișcare în fiecare zi, este important să ai un antrenament optim, conceput pentru tipul tău de siluetă, pentru a-ți îmbunătăți compoziția corpului, pentru a crește rezistența și pentru a construi masă musculară. Odihnește-te și relaxează-te! Încearcă să te relaxezi înainte de culcare și încearcă să dormi suficient, pentru că așa îți poți menține hormonii în echilibru și apetitul sub control. Limitează consumul de alcool. Băuturile alcoolice adaugă un surplus de calorii în dieta ta și cresc riscul de creștere în greutate. Verifică cât de multe dulciuri sau zaharuri mănânci. De prea multe ori în dieta ta poate fi vorba de un adaos de zahăr de aproape 300 de calorii pe care nici nu îl bănuiești că ar fi vinovat de kilogramele pe care le acumulezi. Aproape jumătate dintre aceste calorii provin din băuturile carbogazoase îndulcite cu zahăr, cum ar fi sucuri acidulate, băuturi energizante, ape cu diverse arome, renunță la ele și bea mai degrabă apă, cafea neîndulcită sau ceai verde. Vă mulțumesc pentru astăzi! Dacă vreți să gătiți alături de mine, vizitați canalul Mâncare cu Savoare. Dacă sunteți curioși și ce mai croșetez, dați o raită și pe canalul Croșet Your Life! Să vă fie cu folos și vă urez din suflet să fim sănătoși!